我今天晚上回家吃饭，所有的会议推到明天。是。对了，顾总，顾老夫人说您今天不去接媳妇回家，从今以后都不要回来。这是救过老夫人的姑娘，叫沈南希，让您去接她成婚。罢了，备车。沈小姐。我呢，如今已经是顾氏集团项目组长，年薪可有十二万，可以说是前途无量。既然咱俩都是父母介绍来的，那我就开门见山了。你呢，是做什么工作的？存款有多少啊？我和朋友合伙开了这家咖啡馆，差不多有十几万吧。存款？现款？呃，我可提前说好啊，这个呢是属于你的婚前债务，我可不帮你偿还啊。另外。我名下有一套房，这是属于我的婚前财产，婚后呢是需要咱们两个一起还贷的。另外啊，我父母着急要孩子，你呢就在家给我生孩子。啊，女孩不行，我父母要男孩。停，嗯，不好意思啊，张先生，我打断一下，我呢可能不太符合你的要求。你还挺有自知之明的嘛，长得不行，条件也不行，我也不嫌弃了。停停停，呃，张先生，我的意思是说。我有老公了，就你这条件，哪个男人能瞎了眼的看上你啊？你说谁瞎眼？你就是张阿姨的儿子顾君怀。对，我妈来让我跟你结婚，不介意的话，我们下午就配对证。我家里也催得紧，事不宜迟，走。你就是顾总，就是你对我未过门的妻子挑三拣四时。我告诉你，从今天开始，她就是我明媒正娶的妻子。你还有意见吗，顾总？都都都是误会嘛，误会。你刚刚说的话我都听见了。下午去办理离职，你可以开除了。不，不要，顾总，顾顾总，我还请这份工作养家糊口呢，顾总。哎，顾总。我们这就算领证了。我们协议结婚一年后到期，你没意见吗？我没意见，只是。你不了解我，就这么草率结婚啦？我相信我妈的眼光，也相信我的眼光。好啊好啊，南希，你终于愿意做我的好儿媳了。这可是妈千挑万选的好儿媳。你小子要是敢对南希不好，妈要你好看。知道了，妈。这里面有两个亿的零花钱。是我送你们的新婚红包。呃，妈，这也太多了吧？这能算多吗？我旗下的珠宝店回头转你名下。哎，对了，儿子，你刚收购的那个什么商场，到时候记得转到儿媳的名下。这可是给儿媳的结婚彩礼，不能少。啊，我们家里点心意，收下吧。嗯，谢谢妈，谢谢老公。哎，这就对了。对了，今天晚上是你们的圆房之夜。妈，他还小呢，这事儿以后再说。不小了，这个年纪，在我们那个时候，孩子都满地跑了。哎妈，我这刚想起来，我晚上得到公司开个会，我先。你少拿工作当借口。今天我给陈秘书打过电话了，你晚上没有安排。就算有安排，今天你也得圆了房再出这个门。妈，这种事儿你别管了啊！我怎能不管？好了，今天就按我说的做，说不定南希一次就能怀上，明年我就能抱上孙子了。我上楼，妈。南希呀，就他这个样子，我看呐、啊，还是得你主动一点了。妈知道这样让你受委屈了。这个呢，是我们顾家一脉流传的传家宝，当初是君怀他奶奶交给我的，如今我把它交给你，以后你就是我们顾家的女主人了。妈，这也太贵重了，就当是妈给你的补偿了。快去吧，怀上顾家的大胖孙，妈做主，送你一座岛，建度假村。好了，快去吧。呃，你来
，干嘛？那个，妈让我过来跟你去远房。你确定？不确定。看来你是下定决心要跟我做真夫妻了。我只是不想让妈失望。这可是你说的。顾总，这是之前来公司面试的总裁特助实习生，夫人也在其中。您看、啊，怎么回事？为什么夫人也在？是老夫人安排进来的，想让夫人和您多接触接触。那不用想了，就他吧。大家好，我是新来的总裁特助。实习生是吧？去给我倒杯咖啡，七分糖三样奶，不要太烫。哦，好的。咖啡。你这实习生怎么回事？我不是说不要太烫的吗？我。你要干什么？顾总。你很喜欢咖啡啊？没有，顾总，我误会。那你就是在故意刁难新员工了啊！不是的，顾总，我我没有刁难，对不对？嗯，那个顾总是我自己主动帮他的啊！对对对对对对。沈南星是我的私人特助，只对我一个人负责，其他人无权调用。你给我去办公室一趟。顾总是狗言笑，铁面无私的。这新来的实习生，竟然还惨喽！顾顾总，昨晚你不是胆子很大吗？怎么现在怂了呢？明明是小白兔，非要跟我玩什么大灰狼的把戏。昨晚不是也很享受的？顾总，科技园项目，呃，我好像聊点别的事。回来。什么事儿、啊？哦，是苏小姐说要回来，让您去接她。苏婉如回来了，备车去机场。哎呀，看见没？看见没？顾总啊，肯定是去接刚回工苏小姐了。那可不，苏小姐啊，可是咱们总裁的青梅竹马呢。这次出国进修回来，可是直接担任公司高层呢。而且呀、啊，我还听说苏小姐可是一流企业苏氏集团的千金呢。是吗？哇，这跟我们顾总还真是郎才女貌呢。苏婉如和她青梅竹马有什么了不起的？我还和她是夫妻呢。哎，南希，你怎么一点都不惊讶呀？难不成你早就知道内幕？不是，我只是对这些东西不感兴趣。我先上班了。大家提一提沈阳的工作，下面宣布一个事情：今后我们集团的项目经理就由苏婉如担任。谢谢苏总，还请大家多多关照。婉如，你现在是不是在跟顾总谈恋爱？顾总不喜欢别人依赖家世。你们以后不要再这么说了啊！苏经理，你放心，都懂。不过我们顾总可是江城的黄金单身汉、钻石王老五，最后啊还是被苏经理给拿下了。苏小姐跟顾总呀、啊，可真是般配呢。哎，沈南希，你有没有点眼见啊？见到苏经理不知道打个招呼。没事。哟，这是谁惹我们家儿媳生气了？来，告诉妈，妈给你出气去。是不是顾君怀那个臭小子？你等着，我这就叫他回来，帮你出出气。哎，算了吗？别怪他。走，既然今天不开心，我们就不上班了。妈带你去江城最贵的商场，我们逛街去，可净花那臭小子的钱。
。是什么？就是小丫头，居然不等我。金华，今天晚上我跟同事们要去逛街，太晚了，我怕回家不安全。你下班了，来接我吧。我还有事，我让秘书接你。行，你忙吧。嗯。今天呀、啊，我带你们去江城最贵的商场，看中什么了？我买单。各位同事，走吧。谢谢苏经理了。欢迎光临。去把今年度最新款的衣服都给我儿媳妇包起来。顾夫人要这么多吗？妈，不用这么多的，我穿不过来。没关系，你每天呀穿一件丢一件，我们家不差钱，不用替我们家省钱。妈，我节俭惯了，真不用这么奢侈的，我就挑几件自己喜欢的，好不好？好，好，好，那我就不管你了，你喜欢什么呀？自己挑。谢谢妈，妈。您陪我逛了这么久，肯定也累了吧？您先去那边休息休息，我自己逛逛。好，好。沈南希，你怎么在这儿？王主管，你们也来这里购物啊？那当然，我们今天跟苏小姐来的。这个商场可不是一般人能进，你是怎么进来的？商场没有明确规定什么人不能进入吧？你一个小小的实习生，也不看看自己什么身价？哎，不能这么说啊！大家都是同事嘛，没必要闹得不愉快。沈南希是吧？没事儿，看上什么了就拿什么。今天我买的，还是苏经理大好。是啊，南希，你赶紧谢谢苏经理。多谢苏经理，不过我不用你帮我买单，我有钱。沈南希。苏经理说了，帮你买单，你别不识好歹。王主管，我只是说我自己付钱，有什么错吗？怎么就不知好歹了？还是说我戳中你们贪小便宜、自尊心了？你敢这么跟我说话？你别忘了，你就是一个实习生，你还自己付款，你有那个钱吗？你知道这一件衣服多少钱吗？这这衣服价值十万，是限量款的，十万。对于你一个实习生来说，可不便宜。南希，你要量力而行啊！不劳苏小姐费心了，区区十万而已，我还是付得起的。区区十万，你要是付得起，我这个主管让你的。这可是你说的哦。刷卡，你怎么会有顾家的专属黑卡？顾总的专属卡是。我们总裁的卡吗？那上面有顾家的专属图腾，确实是顾家的专属黑卡。这这怎么可能？沈南希，你这卡哪来的？抱歉啊，苏小姐，这是我的个人隐私，不方便告诉。麻烦刷卡。好，不说了。等等，苏婉如，你抢我卡是什么意思？我问你，你跟顾家是什么关系？这卡为什么在你身上？他一个小小实习生能跟顾家有什么关系？我看过他的简历，就是一个普通的大四学生，他早早就结婚了，也不知道怎么进的咱们公司，就当了总裁特助，是这样吗？你们胡说什么呀？把卡还给我！我现在怀疑你盗取顾家黑卡，你胡说，这卡不是我偷的，是我婆婆给我的。南希，你就别撒谎了，你赶紧如实交代吧。我相信苏经理是不会为难你的。是啊，南希，你就说实话吧。我说的就是实话呀。实话，你一个实习生的老公跟婆婆能有什么资格能拿到顾家的专属黑卡？我劝你老实交代清楚，要不然别怪我送你到警察局了。我看谁敢动我儿媳妇！妈，你怎么过来了？我要不来呀，你得被欺负死。哟。这是刚打完小的，又来个老的。老太婆，这件事可非同小可，我劝你啊，还是不要过过谨慎。我要是非要管呢，那就连你一起送进警察局，说不定你一老一小还是团伙作案。你试试看，你老人家，我跟您年纪也不小了，怎么能跟着您儿媳做出如此荒唐的事情呢？怎么就荒唐了？您不用跟我装。我劝你们俩，现在老实交代，这顾家黑卡你们是怎么盗取的？到时候我能在顾家面前给你们求个情
？求情？哼，怎么你这是顾家什么人吗？老太婆，我们苏经理可是顾总的青梅竹马，未来的顾少夫人，我劝你啊，说话客气点儿。老人家，我相信你们一定不是故意的，你们现在交代清楚，相信以我和金怀之间的关系，他呀不会追究你们的。哼，可笑。你和顾君怀的关系，他什么时候有个青梅竹马了？我怎么会不知道？妈，他叫苏婉如，是顾君怀刚回国的朋友，现在在公司做项目经理。说了南希今天怎么不开心呢？喂，臭小子，给我滚到什么商场来！南希，你放心，一会儿顾君怀过来，看我怎么收拾他。你是谁？竟敢说出这样的话！我是谁？轮得着你这个小三过问吗？你个老太婆竟敢羞辱我！我好心帮你们，别不识好歹。得把我放干净点！你们居然敢打苏经理！你想干什么？南希，来人，把他们两个给我赶出去！你要赶走谁呀、啊？金怀哥哥，你怎么来了？是下班了来接我吗？南希，没事吧？妈，这到底怎么回事？妈，这这这怎么可能？他竟然是顾总的亲妈！那个伯母，对不起，我刚刚不知道是你，我给您道歉了。担不起苏小姐的道歉。顾夫人，我们真的不知道是您，要不然我们哪敢得罪您啊？真对不起。行了，你们一个个很闲是吧？没事的话，给我回公司加班去。妈，你说你们来逛商场，还跟我说一声，陪着你们。陪着我，我怕你陪你的小女朋友，没空陪我和南希呢。哎，妈，秋怀，伯母是不是生气了？我真的不知道她是你母亲，我。行了，你先回去吧，我妈那边我回头再跟她说。这么倒霉，惹上顾夫人，这个沈南希到底有什么本事，竟然让顾夫人护着他？妈，我先上楼了。你还知道回来呀、啊？怎么不去陪你的小女朋友了？妈，您误会了，我跟宛如只是朋友。是吗？大家可不是这样说的。您真的误会。这话你应该给南希解释。行，我上去跟他说。等等，你好好给我儿媳妇解释清楚，以后和那些别有用心的女人保持距离，让我儿媳妇受半点委屈，我要你好看。知道了。呃，收拾一下吧。啊？有个应酬，陪我去一趟。啊，对了，那个我和苏婉如不用解释什么的，我都知道。嗯，待会儿进去之后啊，不用说话，看着就行。金华，你可算来了，有你怎么办？我这次是代表苏家来给你拆个科技园区的项目的，正好今天晚上我们可以好好喝一杯。南希，真的是你？陆学长，你怎么在这儿？就毕业后被我爸逼着接手了公司，今天来和顾总谈合作。哎，对了，南希，你毕业后西西的工作有着落了吗？如果没有的话，我介绍你来陆氏集团。南希现在是我的总裁特助，陆少，别挖我的。谢谢学长。不过我现在已经进入科创集团了，等你以后我混不下去了，再去投放你。好，随时欢迎，我们坐。顾总，不知道贵公司的科技园项目是要交给我们陆家还是苏家？科技园的项目，就要看你们两家谁给出的诚意更高。金怀，看到我们两个之间的关系，这次的合作你可得多考虑考虑我们苏家呀。那个苏小姐，顾总今天晚上还有其他的事情，不方便喝酒
，这杯酒我就代他喝了。啊，没事。那这第二杯，我还敬顾总，希望顾总以后在生意上能够多多照顾我们杜家。姐，你不能喝，别喝。想办法。这杯我还替顾总喝。你是能喝吗？现在怎么不喝呀？还不是因为你胃不好，我这不都是为你。嗯，走吧，我送你回家。嗯，苏华，嗯，我看南希好像是喝多了，要不我派人送她回去吧。我这边还想跟你再谈一下项目的事情。我不要他送我，我要你送我。南希，走，跟我回家，别再碾压顾总了。顾总，不如把他交给我。啊、不必了啊，我送他就行。另外啊。科技园项目的事儿呢，等我看过具体方案之后再做决定。嗯，好吧。嗯。嗯嗯小笨蛋，明明不能喝酒，还替我喝这么多。嗯，这不是顾清怀的房间吗？昨天晚上。我要你送我，丢死人了！当着那么多人的面和老板搂搂抱抱，人怎么见人呢？啊！沈南希，到我办公室。这我都能认出来。顾总，我叫他过来，有什么事吗？怎么，没事我就不能叫自己老婆来办公室吗？顾总，你别乱说，这可是在公司，我们还是保持一点距离比较好，免得别人说闲话。谁敢说我的闲话？我敢说，你敢说我？什么？嗯，没什么。沈南希。你知不知道昨天是我抱你回家的？谢谢顾总，为什么不谢谢老公啊？金白，我有点事情。那个，你别误会，我是不是打扰到你了？嗯、哦，没有没有没有，苏小姐，你别误会，刚刚顾总只是在给我安排工作。现在工作已经安排好了，我就先走了。你有什么事儿吗？啊，是这样的，金怀，今天晚上集团不是有个晚宴吗？我想邀请你做我的男伴，你看你有时间吗？没时间。你还有事儿吗？去忙吧。舞会。哎，南希，今天晚上集团的舞会，你找好男伴了吗？舞会？啊，不是吧？你不会不知道吧？我们科创集团呀，每年都会举行大型舞会，而且会邀请江城各界名流参加，也算是江城一届盛事。嗯，你们就别围着南希了，他呀，平常也不关注这一些，又怎么会找到合适的男伴呢？是啊，就算沈南希知道我过的事情，就凭他一个小小的实习生，去哪找男伴？苏小姐，想必已经跟我们顾总商量好吧？今天晚上是不是要一起盛装出席啊？他已经答应做我男伴了
，那太好了，今天晚上你们一定是最亮眼的一对。某些人啊，连男伴都找不到，到时候传出去，别给我们公司丢脸。谁说我没有男伴？你说你找到男伴了，那你跟我们说说，你找到谁当男伴了呀？今天晚上你们自然就知道了。晚上。那我们就等着瞧好了，可别吓得连舞会都不敢去了。<笑>你们放心吧，今天晚上的舞会我一定会去的。怎么办呀？去哪儿找舞伴呀？总不能去租一个吧？如果你想去。<笑>顾总，你没事吧？如果你想去的话，我可以陪你啊。不说话，那我就当你同意了。可，可你不都答应当苏婉柔的舞伴？我什么时候答应的？啊？你没答应吗？好了，今晚我当你男伴，就当你昨天替我当酒的酒。嗯，好。我们进去吧。嗯，哎，那个，我们进去之后还是不要暴露身份了，我不想让其他人知道。怎么，跟我在一起很丢人啊？不是这样的，我只是不想让同事们说三道四嘛。苏总今天可真漂亮，在场的所有女的呀都比漂亮。怪不得大家都说只有宛如才能配得上顾总呢。谢谢。顾总呢？怎么没跟你一起来啊？啊，金牌他临时有事要处理，就让我先来了。你们也知道，你是总裁嘛，聘请加多。哎，顾总来了。真的是顾总，身边的也是南希嘛。你南希怎么还挽着顾总的手？南希，你你怎么跟顾总在一起啊？难道你的男伴就是顾总？南希，你不是开玩笑的吧？这这怎么可能？啊，怎么会呢？我只是在门口意外碰到了顾总，就跟顾总一起进来了，对吧，顾总？嗯，<笑>我就说嘛，秋花已经答应做我的男伴了，怎么会去找沈南希呢？那就对了，看来真的是吓死我们了。嗯，沈南希，你的男伴呢？带出来让我们大家瞧瞧。我、哦，对啊，你舞伴呢？这舞会都要开始了，你不会真的没有男伴吧？谁说我没有带舞伴？想让我求你，做梦！陈坤先生，你介不介意陪我出去玩？乐意至极。没想到南希的舞伴竟然是陆少。是啊，陆少可是又帅又多金。好多羡慕！尊敬的各位来宾，欢迎大家参加科创集团举办的面具舞会。此刻，我正式宣布，舞会正式开始。安心。你是我的妻子。我允许你跟别的男人跳舞吗？那、哦、你不知道已经要换了，怎么办？我什么时候答应他了？从始至终，我只答应过你。
，秋槐，你怎么在这儿？我找你好久了。下一支舞，我们跳吧。我我还有点事儿，你们先玩。沈南希，别以为你用一些小手段就可以勾引我的男人，他可不是你能高攀得起。谁高攀了？你口中的男人可是每天都跟我睡在一起。别。沈南希。你不是结婚了吗？你老公呢？怎么没来接你、啊？这就不劳烦王主管操心了，我可以自己回去。这么晚了自己走多危险呀！不如你求我，我让你跟我的车走。现在可是凌晨，自己一个人回家很不安全的。不好意思啊，我从来不求。算了，他之前都说有事情要忙，还是自己回家。其实也没多远。老天爷，别吓我呀！我可还年轻呢、啊。你跟着我干嘛？哎，南希，是我。陈辉学长，怎么是你？啊？刚刚看你一个人在这儿走，担心你的安全，想陪着你一起。你怎么一个人回去？没有人送你吗？嗯。那我送你回家吧。谢谢学长。啊老顾总，你怎么来了？上车吧，来送你回家。哦，哎，南希，这么晚了，跟老板一起回家，心想不太好，还是我送你回家吧。况且顾总应该没有时间吧？我们还是不要再耽误顾总时间了。这就不劳烦陆少费心了。顾总未免太霸道了吧？也不问问南希的意见。你不愿意啊？陈辉学长，要不我还是跟顾总一起回去吧。正好有一些工作上的事情跟他汇报，就不麻烦你了。哎，南希，怎么？难道陆少也怕一个人走夜路，需要我送你一程？那就不劳烦顾总。南希，安全到家后记得给我发个消息，最好放心。好的。走吧。为什么不给我打电话？你走之前不是说有事情要忙吗？我怎么没敢打扰你？下次遇到这种事情给我打电话，我来接你。老公，你怎么突然对我这么好？你都叫我老公了，你说是？哎，别别别，别在车上，会不会看到？先招惹我。会很暖，正好与你分一半。阳光渐渐在走远，而你在眼前。这氛围不是刚好。这次回来，总不会有人再打扰我们啊！啊！你们继续，继续啊！妈，那个你别误会，我们是夫妻，这种事情需要解释什么？走，快叫去。快起床了，要迟到了
来吸，来吸。腿怎么了？嗯，没事，刚刚不小心出了个小车祸。这么不小心啊？上来吧，我帮你上去。你上来，下来吧，我自己扛一走。不是你的腿。我们今天被人看到了，哦，我就先走了，马上就要迟到了。哎，小心点啊！滴，迟到一分钟。哎，西西，你怎么又迟到了呀？小心会被顾总抓到批斗啊！对啊对啊，老板最讨厌迟到的人了，之前都开除好几个了。很难吸，到我办公室。哦，这乌鸦嘴。顾总，公司没人的时候不用叫我顾总。这里毕竟是在公司嘛，还是小心一点比较好。随便你吧，坐过来。那段时光温暖如春，却未知。再美的梦已经黄昏。其实不冷着脸的时候，我挺算到顾家的。为什么？没，没什么。嗯。伤口这几天不要沾水，还有啊。下次遇到这种事情，记得给我打电话。顾总，科技园项目有些地方还需要跟您核实一下。顾总，嗯，科技园项目，苏总和陆总还在不停竞价，您看最终我们选择和哪方好？我看看。没看到有人在吗？别调皮。可是待在下面好无聊呀！吴志华，你干什么？少，少夫人。顾总，少夫人和您在办公室。管好你的嘴，我要是在公司听到一点声音，你的奖金就别想要了。师姑，怎么样，南希？顾总他没骂你吧？对啊，对啊，没事吧？嗯，没什么，没什么。是没什么，毕竟人家可是很会勾引男人，连苏经理的男人。他都想抢呢，王主管，你胡说什么呢？我和顾顾总是清清白白的，不是你们想的那样，是吗？那为什么早上顾总那么偏袒你啊？嗯，好了，王主管，金华他一直都是心系员工的，今天呀，他也只是看到员工受伤了才着急，你呀，就不要去解其他含义了。苏经理说的对，顾总怎么会看上这样的小实习生？要是看上。也是看上苏经理您才对呀、啊。不过沈南希，我还是要告诉你，虽然我知道你跟秋寒之间没什么，但毕竟男女有别，要是被别人误会了，可就不好了。我会注意的，不过这些事情啊，还需要你们管好嘴才是。你说什么？你们在聊什么？顾总，我们在和南希妹妹聊工作上的事呢。最好是这样，别忘了三次机会，你只有最后一次。都准备一下吧，针对科技园项目的问题，现在开个会。南希，准备点茶水。根据科技园区的建设，我们现阶段啊应该发展这一块，然后紧接着是下面这。
，啊，我们目前发展这一块，然后下一步呢，来保留这一块地，然后大家可以看一下我们手中的材料。没人看到。沈南心，你干什么？对不起，顾总，我不是故意的。没事没事啊，椅子的问题，椅子的问题。呃，北辰，回头把这椅子换一下。是，顾总。我们科技园项目已经进入关键时期，初步准备和陆氏集团合作，不过需要我们这边派人去和陆氏的总经理。负责对接，顾总，您看，派谁去合适？没想到胸怀这次居然没有选我们苏家。不过听说陆氏总经理可是个好色的老东西，这次说不定能借此机会能让胸怀厌恶沈南希。我觉得，胸怀，我觉得不如让沈南希来谈这次项目。我去。不行，他只是一个实习生，对这种事情没有什么经验，还需要派一个成熟稳重的人比较妥。哎呀，军魂，你听我说完呢。我之所以让沈南希去谈这次的合作呢，主要是看上了他和陆家太子爷陆成辉的师兄弟关系，有了这层关系，谈合作那不是水到渠成吗？对啊，苏晶，你说的有道理。啊。可是，君环有什么好犹豫的？我只是让南希妹妹去谈个合作，又不是让她干什么，难不成还会遇到什么危险呀？还是说南希妹妹不愿意为公司谈合作，不愿意为顾总谈优解难呀？我当然愿意，顾总，你放心，我虽然没有去谈过这些，但是我可以跟同事们交流学习，等做好充足准备之后再去，我保证。一定出色完成这次任务。好吧，那就这样，散会吧。顾总，您真就放心少夫人一个人去陆氏谈合作？虽说少夫人和陆氏太子爷相熟，可……真正和我们谈合作的是陆氏总经理。据我所知，这个人的风评可不怎么地。安排人随时关注南希的情况，有什么问题，立刻通知我。是。好，放心吧，苏小姐，我会处理好那个叫沈南希的实习生。但是，事成之后，我和苏家交易的把柄。你是不是可以交给我？只要事成，没人知道你和苏家有任何关系。<笑>站住！没有预约的话，一律不得入内。啊，我是科创集团来找张经理谈合作的。我们只剩预约，没有预约的话就请回来。让他进来吧。你进。张总，哎呦，这小实习生身材真不错呀、啊！我是科创集团派来跟您洽谈项目合作的。哎呦，这脸蛋也绝美呀、啊！来来来，先坐，我们先坐下，慢慢。这张总，这是我们科创集团指定的项目书，您看看，还有什么需要谈的？不急不急，这些事情待会再聊。我们先谈谈正事。张总，请您自重。我是科创集团派来跟你合谈合作的，你要是再这样，我觉得就没有什么可以聊的必要了。走，你,你给我把门打开。哼，就凭你一个宛如的实习生，也能代表了科创集团，识相的过来乖乖伺候好我，我在合作上给你签字，你拿回去顺利转正。我们双方皆大欢喜了。
。你懂吗？你今天说的话，我都会跟顾总如实汇报的。你真是敬酒不吃吃罚酒，在江城就还没有我想玩却玩不了的女人。今天。大爷，我就好好让你说服说服。你想干什么？你别过来，你就不怕被别人知道吗？怕别人知道？这是在我的地盘，谁能知道？就算他们知道，又有几个人敢多嘴？今天，就算你如何反抗，也都是徒劳。哈哈哈哈！小贱人还敢打我，看我怎么收拾你！再不出来，等我找到你，<笑>那就会玩的更有意思了。啊！不不，顾志怀，快来救我！啊、喂，那些。顾志怀，快来救我！张顾志怀。喂，南希，别人人都看不出，还能让他出来打电话？啊！我救完，我的，我的护车。奎辰，送他去医院，我出去一趟。好。救完。该死，希望那边一切顺利。现在要是出来，我可以考虑放过你哦。可你要是执迷不悟，可就别怪我啊！我我已经给顾总打电话了，他马上就到了。顾总，你一个宛如的实习生也能联系上顾总？<笑>你骗谁？真当我是上天的小花花头了？小贱人！这可是你逼我的，你不出来，我就自己来了。干、啊、嘛、啊啊啊？跑啊！小贱，你不是很能跑吗？我错了，张总。那我就想要你的身子呢！啊！这么对我不友，我不会放过你的。口口声声说不走，我来救你。那他现在人呢？你认命吧！谁让你只是宛如下面的一个实习生啊！啊啊啊！放开我！放心。陆陆长，我我不知道这是想来没？不不，沈小姐她的女人认识呀，陆我真的什么都没干呢。你还想干什么？陆长，我，哎，陆长，我我知道错了，我再也不敢了。求求你，再给我一次机会吧！你看在我为陆少集团辛苦劳作了二三十年的份上，你就再给我一次机会。我要是知道沈小姐和您认识，你这个胆子敢吼我也不敢啊！够了。别以为不知道你在公司做的那些破事儿，之前看在你是公司老员工的份上，对你睁一只眼闭一只眼，没想到你把主意打到我的身边来了。不是，不不是这样的。来人，把他给我带下去，我不想在公司再看到他。啊、陆少，再给我一次机会，陆少。南希，你真的没事吧？是的，我没事。不会，混蛋！不会，混蛋！不如会，你干什么？学长，你没事吧？南希，在干什么？顾君怀，你不问缘由你就动手打人吗？要不是陈辉学长，我刚才就已经遭到那个张总的毒手了。抱歉，我只是太着急了。
你没事吧？你们有什么情况？你不会原由你又动手打人，还不跟局长道歉？我我跟他道歉？我爷爷不是故意的，局长，顾哥也是着急找我才这样的。我替他向你道歉。没事，我知道顾总不是故意的，不用跟我道歉。今天既然顾总亲自来了，那我们今天就谈谈陆氏和科创的合作项目吧。南希，你先休息。好啊。哎，顾总，嗯、别忘了你的外套。多谢顾总。这个等我们。今天的合作已经达成了，就是让你受委屈了。没关系的，今天让你担心了。知道就好，回去必须补偿我。哦，南希，你回来了，你没事吧？我们听说，谢谢关心，我没事。秋怀。刚才真是多谢你让人送我去医院了，我也不知道南希妹妹遇到这么大的事儿，索性她没事儿，要不然我可内疚死了。没事儿，举手之劳。所以他那么晚才到，是因为先送苏婉如了吗？那他为什么还要骗我说他很关心我？今天不等你了。沈南希去哪儿了？顾总，南希她身体不舒服，说先回去了。不舒服，顾总，陆总和苏总约您今晚赴宴，您看，帮我推掉。另外，今晚不许任何人打扰我。我听说你今天不舒服，怎么了？要不要送你去医院？到底怎么了？你到底要骗我到什么时候？我什么时候骗你了？你，算，嘿，行吧，你好好休息吧。南希，你把这个拿给顾总签个字。顾总，这个文件需要你签一下。他这是在无视我吗？哎，等一下，等一下。那个少夫人，您上来吧。过来，我等下一个。顾总，您这是和少夫人冷战呀？陈辉学长，你怎么在这里啊？我代表陆氏集团入驻科创，经过很长一段时间，我将在科创工作，以后还请南希你多多指教。真的吗？那太好了！陈辉学长，到时候我可以好好带你熟悉一下科创集团。好，那到时候工作严重不饱和了。嗯。聊得这么开心，把刚才给我的资料重新核实一遍，十分钟后给我。嗯，哎，顾总。哎，算了，学长。南希，他怎么这样？他是不是心情不好，拿你撒气呢？要不然你还是来我们陆氏集团学习吧，我保证这样不公平的待遇不会出现。不用了，学长，顾总可能就是想让我多学习一些东西。
我等着。哟，我以为沈大小姐今天不回房间睡觉。我凭什么不回房间睡觉？这可是我的床，这也是我的被子。哎，哎你你什么你？边上去！这可是妈给我安排的房间。哎，你这又是干什么？楚河汉界，化江而至。从今天开始，我们就这样睡觉，谁也别越界。哎，我越界，你就是求我过去，我都不过去。那你要是敢过来呢？不可能，我就是睡地板，我也不可能越界。行，你记住你说的话。哎，刚说了不能越界，我也要盖被子啊！还给我。沈南希，不准上来啊！你要是敢上来，我就告诉妈去。沈南希，你这是越来越大胆了啊！哎、不懂，科技园项目出事了。怎么回事？有人动了项目资金。现在公司都在传，是是少夫人的缘故，导致项目停滞。怎么可能是他？走，我倒要看看是谁敢在项目上动手脚，还敢诬陷我的妻子。真的是他做的吗？没想到沈南希居然会做出这种事，要知道平时顾总可待他不薄啊。就是，没想到到头来是他背叛了我们。真是人不可貌相！楚楚，这是发生什么事情了吗？大家怎么都这么奇怪呀、啊？那谁看见你这个叛徒都是一个样子，我说我怎么了？叛徒？什么叛徒？还装？是南希，我以前没发现你这么严重。我装什么啊？是南希，说实话。人往高处走，水往低处流。你想去更好的地方，我们大家不拦着你。但是你做叛徒，就有点说不过去了。你到底在说什么？还演？你真当自己做的天衣无缝吗？你盗取我们科创集团基金，导致科技园项目搁浅，你该当何罪？什么？项目资金被盗了？这不是我，不是你还能有谁？苏经理，你这么说有证据吗？要是没有证据，那这就是诬陷。诬陷？你不是要证据吗？这就是证据，你们都给我好好看看。沈南希，现在证据确凿，你还要狡辩吗？你别以为顾总平时护着你就可以肆意妄为。现在涉及集团利益，顾总也不会护着你。这个。是我刚刚搜集到的公司财务报表，上面明明确确显示了是你分批次挪走了科技园项目的启动资金。你不会以为一次只盗取一部分，不会有人知道吧？这件事情不是我做的，这个报表有问题。那有什么问题？沈南希，我们大家都知道，你跟陆氏集团的太子爷陆成辉关系不一般。但是你居然为了他背叛我们科创集团，这就是你的问题了。你别胡说，我只是把陆少当成学长，我们能有什么非同一般的关系啊？再说了，就算我们关系再好，我也不可能做盗取公司资金的这种事情啊。看沈南希这个样子，会不会这件事有隐情啊？还能有什么隐情？苏经理已经把证据拿出来了。我看呀，八成就是沈南希干的。楚楚、可可，你们别相信啊！这件事情不是我做的，这份报表是假的。假的？照你这个意思，是我诬陷你了？我没有这么说，但这件事情一定有误会。沈南希啊，沈南希，事情已经闹到这种地步了，还能有什么误会？难道你非要我们把你送进警察局，你才愿意老实交代吗？我。
，就算是去警察局，这件事情也不是我做的。沈南希，你难道就为了这点钱，连自己的前程都不要了吗？对呀、啊，南希，你你就交代了吧，这样拖下去只会对你更不利。南希，你赶紧把司机位置说出来，把这笔钱补上。我相信苏经理和王主管不会为难你的。这件事情根本就不是南希做。谁谁整？南希，没事，我相信。陆晨辉，你相信他，那又怎样？这件事儿跟你也脱不了干系。当初你不知道用了什么手段从我们苏家夺走了科技园项目，如今又为了扩大利益买通实习生，盗取公司资金，你还真是好手段。你路上，你可别忘了，这里是科创，你的问题顾总自然会处理，但是我们现在要处理的是公司内部的问题。我想路上是不是应该回避一下呀？沈南希，你不交代也没关系，我有的是方法。都说国有国法，家有家规。我们科创集团也有自己的规矩。你要是再不交代的话，别管我用些手段了。把他给我带下去。那又是谁给你的胆子，让我？秋怀，你来的正好，我正要跟你说这件事呢。沈南希，他仗着你对他的信任。居然私自盗取公司资金，这次你一定要好好处置他。处置沈南希，我看应该好好处置你才对。你，你说这话是什么意思？我说这话什么意思？你不知道，到现在你还在跟我搅和。你到底在说些什么呀，君怀？今天这件事是沈南希私自盗取公司资金，你怎么把事说到我身上来了？对呀、啊，顾总，这件事本来就是沈南希做的不对，你一早觉得他不像好人。现在我们逮到他的证据了，那你一定要好好处置他才对啊！我怎么做事需要你插嘴吗？苏婉如，你不承认是？好啊，我有的是办法让你承认。我真没想到，原来这些都是你一时的错。这是什么？这是什么？这个就是苏婉如盗取公司资金的证据。什什么？是他盗取的，不是我。秋怀，你怎么能怀疑我呢？还不承认？公司的财务报表可以造假，但是银行的流水你没法造假。这份资料里面详细的记录了你所有账户的资金走向，其中就包括了。从科创集团流出的那笔，苏总，这真是您干的。你还有什么好说？我也只是想为苏娇多做点事情而已。秋怀，你看到我对你一片痴心的份上，这次你放过我好不好？我真的知道错。晚了，把他带走吧。苏婉如，骗取我的信任，盗取公司资金，下半辈子在牢里好好活。王主管，至于你，识人不明，虽说被人误导，但却助纣为虐。现在除去主管身份，从销售部从头做起。君海，谢谢你信任我。你是我的妻子。我当然要信任你，妻子啊，南希，这是怎么回事？南希，你跟顾总你们，实不相瞒，其实我跟君海早就结婚了，只是因为在公司里怕影响吧，所以就一直隐瞒。现在不用隐瞒了，我要让所有人都知道，你就是我妻子。南希，有空见一面吧。是啊，嗯，南希，不会是你那个差点结婚的前男友？前男友，差点结婚？是南希，你到底还有多少事情瞒着我？
我是楚总浩。军魂，你听我解释。金环，快尝尝我专门为你煲的汤。放一边吧。乖嘛，这个汤呀要趁热喝，凉了就不好喝了。来啊！没事，你下次好好改进改进。那这个汤你们就趁热喝，不打扰你们了。顾总，这个汤您一个人也喝不完，要不让我也尝尝？没事。我喝的完，没事儿。我喝的完。哦，对了，把这个季度最新款的女装都给我搬到南溪房间去。顾总，您不是在生夫人气吗？怎么还这么崇尚夫人？我钱多，扔着玩不行吗？行。南希，还在里面。我在哪关你什么事啊？南希，你什么意思？什么意思？我们已经分手了，你能不能别再缠着我了？南希，我承认，我们分手是因为彩礼的问题。我们现在去找个地方坐下来，你想怎么样都好。不好意思啊，前男友，我已经结婚了，我和你再也不可能了，请你要点脸，别黏着我不放。爸，哎，南希啊，你赶快回家一趟吧。好，南希，再给我一次机会。你再跟着我，别怪我报警了。烦人。南希，二叔，当初爷爷让您做沈家家主是看重您的品质，现如今您女儿沈南希和别人乱搞，做出这种有违纲常的事情。实在是让我们沈家颜面尽失。清寒，现在这么说，还言之过早吧？事情可能不是这样的。爸，事情就是这样。南希，你爸，你放心，我会处理好的。哈哈哈，二弟，你可真是生了一个好女儿，竟敢如此理直气壮。就是，你这么水性杨花，怎么有点回来的呀？好妹妹，下次说话之前呀、啊，先搞清楚，这里是我家，我想来就来，想走就走，还轮不到你不在这里说三道四，敢泼我！沈南希，你竟敢动手伤人，还有您的家教了。二弟，当初爸爸家主交给你，是看中了你们一家的品德，现在你看看你们家的家风，识相的话，就赶快交出家主之位，现在。你就配不上了。怎么，我父亲不配家主之位，那大伯你们配吗？这什么意思？我再怎么说也是你的长辈，你就是这么和长辈说话的吗？啊，不敢不敢，就是。沈南希，你家有你这样的作风，实在是没有办法当沈家的主事。作风？我作风有什么问题啊？你还敢狡辩？你知道你毁了叶家的婚，让我们损失了多少吗？损失？损失什么了？难道我不和前男友结婚，沈家就会破产吗？再说了，我爸才是沈家家主，他都没有说什么，你们多什么罪呀、啊？你不可理喻。沈兰溪，你真是无药可救了。我们都看新闻了，背叛了叶家佑，又和顾君怀勾搭在一起，你还有没有点怜慈心？你知道这样做会给我们沈家带来多大的负面新闻吗？我只是追求自己的幸福，哪算什么负面新闻？大伯，你脚踏几只船，朝三暮四，那这又算什么呀？耶！哦，对了，清寒妹妹，我劝你啊，最好去做个亲子鉴定，看看你的亲妈妈到底是谁。别这么多年，爹是亲爹，妈却好几个。沈南希，嗯。
你叫我干什么呀？难道要让我跟你去做心理鉴定啊？哎，这事我可不掺和啊！别到时候真的不是，那我多尴尬。阿弟，你真是养了一个牙尖嘴利的女儿。今天这件事不算完，走。慢走不送。南希啊，你今天看起来可跟平常不太一样啊。爸。我明白了一个道理，人善被人欺，马善被人骑。我们越是妥协，他们就越是变本加厉的欺负我们。<笑>你长大了。<笑>对了，你跟叶家的事情，我已经跟他们说清楚了。我现在跟叶家没有任何关系了。那跟顾君怀呢？嗯，我正想跟您说这件事呢。我和顾君怀和好了。这么大的事情，你个小丫头都不跟我商量。你之前对顾君怀那个样子，现在和好了，他能像往常一样对你好吗？爸，你就放心吧，我相信他一定会对我好的。我也会用实际行动来弥补之前对他做的伤害。嗯，行，只要你考虑好了，那爸就支持你。不过有句话呀，你在外边如果受了委屈，就回家。爸爸这里啊。永远是你的避风港。<笑>我就知道爸对我最好了。<笑>爸，沈南希她怎么敢如此说话？今天的沈南希和平时不一样，平时她可是不会这么多说话的。那我们现在应该怎么办？当初爷爷不顾众人反对，把家族交给二叔手里，导致我们一家一点话语权都没有。我们一定要想办法。这个家族只会夺回来，但是现在公平，我们的力量还是不够的。那您的意思是？沈南希不是和叶家闹掰了吗？那我们就叫和叶家合作。就凭我女儿的姿势，我想那叶总该不会拒绝吧？到时候我们有了叶家的支持，还怕那沈南希一家不交出家主之位吗？正好想看沈南希后悔的样子。一举两得。杜总，今晚有个慈善拍卖会，商界各界小主都会带着妻子前去，您是否也要带着夫人前往呢？去，当然去了。你平时不是不喜欢这种场合吗？怎么今天愿意陪我一起去了？我只是想帮你多分担一些嘛，也想趁此机会多陪陪你。北辰，备车。叶总专门来带我参加慈善拍卖会，等结束之后，我该怎么感谢叶总？那你说该怎么感谢、嗯？南希，你怎么在这儿？你不是不喜欢参加这种场合？叶总，我来不来参加拍卖会，是不是还得提前跟你说一声啊？不是，南希，我不是那个意思。那你什么意思，叶总？你别忘了，我们可是分手了。南希，堂姐，叶总这也是关心你，怎么跟叶总说话呢？哟，这不是我那好妹妹吗？怎么姐姐不要的东西，你就那么迫不及待的想要附上去、啊？堂姐，你怎么说话呢？说的这么难听。今天是叶总邀请我来参加慈善拍卖会的，是吗？叶家佑，你还真是迫不及待呢。不过我劝你啊，要小心我这个妹妹，她的男人可多了去了，别到时候给你戴了原谅帽，你都不知道。金华，我们走吧。站住！我男人再多，难不成能多得过你吗？顾金华，你怎么能随便打人呢？他侮辱我妻子，我打的都是轻的。金华。拍卖会马上就要开始了，我们先进去吧。走。叶总，怎么能放他们走呢？他刚才可是打了我。这是你自找的，下次长点眼。叶总，叶总。南希，你听我解释，我跟沈清还不是你想象的那个样子，他只是让。叶总。我对你包括沈清寒的事情一点兴趣都没有，所以啊，你没有必要跟我解释什么。可是叶总，我
我老婆不想听我那些破事儿，你是不是听不懂人话呀、啊？顾君怀，早晚有一天，我要你像狗一样跪，求我饶你。欢迎各位来参加今日的慈善拍卖会。本次拍卖会有些特殊，拍品只有单独的一件，那就是西域楼兰古国女王佩戴过的钻石项链。居然是楼兰女王戴过的项链，实属是精品啦。叶总，这条项链好漂亮呀！这么漂亮的项链，不知道哪个幸福的女人会戴上呀？我要是将这个项链拍下来送给南希，南希是不是就能原谅我，重新回到我的身边了？喜欢吗？喜欢的话，我就拍下来送给你。有这个心意就好了。这楼兰古国女王戴过的项链价值一定不菲，你现在把资金全部投到了西郊的这个项目之中，就不要在这里破费了。这有什么？诸位。本次拍品所有的收入都将用于慈善事业，我也不吊胃口了。楼兰女王项链起拍价五百万，现在取个为定价，五百五十万，我出六百万，请给出啊，一千万，一千万，有人加价到一千万，还有更高的价格没有？一千万一次，两千万，两千万。这位先生加价到两千万，两千万一次，两千万两次，三千万。郭军官，这条项链我是在给多。叶总，您这是为了我才跟顾总竞价的。好啊，既然你这么想跟我争，那咱们就看看谁的钱包先顶不住。五千万，五千万。这位先生加价到五千万，现在楼兰女王项链已经进入到五千万，还有加价的。要尽快了，五千万一次，五千万两次。郭俊怀，既然你这么诚心的跟我作对，那我就偏偏不让你露营。我叶家佑，估价八千万。什么？原来他就是叶氏集团的总裁，怪不得呢。看来这次拍卖会我们是没希望。八千万。叶总居然出价到八千万，那这位先生，您还继续加价吗？你疯了！你看不出来他是在激你吗？你要是上头了，就正好中了他的圈套。放心，虽然我把钱都投到了项目上，但是我的身价跟你买条项链还是绰绰有余。没事，一个亿，一个亿，一个亿一次，一亿两次。叶总，不必为了我如此破费。这么贵重的项链，就算您送我，我也不敢收啊！这条项链一定要给我一亿一千万，一亿一千万一次，一亿一千万两次，一亿一千万三次。恭喜叶总，拍下宝物。叶总，破费了。来，姐，这条项链送给。叶总，这条项链我是不会收的，你也别分析分析了。南希，这条项链本来就是拍下来送给你的，你不是喜欢吗？哎，南希，有人送咱们，咱们就收下吧。实在不行，我们可以把它捐出去啊。<笑>那就谢谢叶总相赠了。哎，你好，帮我把这条项链捐出去吧。好，你叶总，沈南希真是不知好歹。这么贵重的项链，他转眼就给交了。要是送给我呀，我一定要好好珍藏，每天都擦一遍。你送什么东西？也配戴这么贵的项链？沈南希，就是沈南希。为什么全江城的男人都围着他沈南希打转？我不甘心。诸位，不好意思，诸位，本场拍卖会临时增加一份拍品。这份拍品有些特殊，它是一份情报。情报就是一份情报，这个情报是关于什么的？这叶总，我只能透露这个情报与西郊项目有关。今天谁拿到这份情报，就有可能在西郊项目上占据优势。西郊项目，原来这个情报是从这里卖出去的。还好之前便知道这个情报其实并没有什么用处，就是一个彻头彻尾的骗局。这次我一定不能让俊怀拍下。下面。拍卖本场拍卖会的临时拍品
，西郊情报一份，起拍价一千万。一千万，这么贵？这毕竟是西郊情报，那边可是经济开发的重点区域，可谓是寸土寸金的地方，纯利润至少要五十亿，所以情报自然要昂贵一些。一千五百万，这份情报我无论如何都要拿下，这可能成为我战胜霍军怀的重要筹码。叶总想要情报。也得问问我同不同意啊！五千万，郭俊华，你一定要跟我争什么？怎么，叶总这就要认输了？认输？我叶家佑的字典里就没有“认输”这两个字。八千万，一亿，一亿两千万，两亿，你两亿，两亿一次，两亿两次。呃，叶总，叶家佑，您现在的可用资产。应该就这么多，认输吧，别做无用的挣扎。千万，你手里还有多少流动资金？先借给我。叶总，我这张卡里只有不到五百万，还是我跟我爸爸多年期打的。放心吧，我一定不会让你们赔钱的。大义，顾总，怎么不继续加价了？如果我没猜错的话，顾总的流动资金也就这么多吧。如果是这样的话，这份情报我可就笑了。叶总出价三亿，三亿一次，三亿两次。安西，你干什么？这个情报里边，这是个陷阱，拍下来不仅会损失大量资金，还会越陷越深。你说什么？看我的，三亿一千万。安西，你怎么？叶总，怎么这就买不起了？那这份情报，我和君怀可就笑纳了。三亿一千万一次。三亿一千万两次，四亿，这是我的全部流动资产。我相信顾君怀应该没有这么多钱了吧？四亿够了。叶总出价四亿，四亿一次，四亿两次，四亿三次，成交。叶总，快看看情报的内容吧。不急，南希。看到了吧？西郊项目的情报我已经拿到手了，相信过不了多久，我就会超越顾君怀。你现在后悔想回到我的身边还来得及。叶总，那就恭喜你了。不过呢，我们之间早就结束了，你就不要在我身上再浪费时间了。你难道忘了我们之间的感情了吗？而且，而且当初是我救了你的性命，你就这么报答我的？叶家佑。难道你真的以为我不知道当初救我的人是谁吗？你什么意思？当初救我的人是顾君怀，而不是你叶家佑。你都知道了。嗯。可惜你当初给我的信物被我弄丢了。没丢，只是被叶家佑偷走了而已。什么？沈南希，你不要血口喷人。叶总可是堂堂正正的君子，怎么可能会偷窃呢？我劝你赶紧道歉。小心我告你诽谤！告我诽谤？沈清寒，我说你没脑子，你还真没脑子。你在说这些话之前，要不要问问叶家佑到底有没有偷啊？怎么可能？叶总的人品绝对不可能。好了，想不到这是顾总的东西。我当初意外捡到，还想着物归原主，没想到今天正主就在我面前。我给你，那就多谢叶总帮我找回信物了。客气，南希，我们走。哦，对了，好妹妹，下次找男人记得不要再捡姐姐丢下的了。你，叶总，你看他。好了，陈清寒，我们时间也到此为止了，再继续下去就不合适了。叶总，叶总，都是沈南希这个贱人。那个情报到底是……别着急，这个情报的价值不久就会展现了，到时候就等着看一出好戏吧。好，我谢你。秦安，昨天怎么了？爸。叶总那边行不通了
，没想到沈南希这个小电蹄子居然有这么大的本事，竟然把叶总和顾总两个顶级男人玩弄在股掌之间，而且两个人都非常听他的。看来我们就是小瞧他了。那我们现在应该怎么办？我今天为了巴结叶总，把我们的五百万积蓄全给花了。什么？你你把五百万都给花了？算是借给叶总的。等西郊那个项目赚钱了，叶总会加倍给我们的。原来是这样，那么就要帮叶总在西郊项目上尽快抢个头筹才对。那我们现在应该怎么办？叶总的竞争对手不就是沈南希那个小贱人的老公吗？那我们就从沈南希那边下手，接着影响顾君怀的视线，到时候就凭叶总的本事，还不能一举拿下西郊？到时候。我们可也是重龙之臣呐！爸，还是您高明，我现在就去办。对。喂，叶总，刚刚得到消息，西郊那个项目临时决定今天招标，现在江城各大企业都已经前往新月饭店了。这么快？你先拿我项目书去新月饭店等我，等我到了咱们会合啊。是出什么事了吗？西郊那个项目啊，提前启动招标了，我现在必须得过去一趟。你在家等我，嗯。提前了吗？难道是蝴蝶效应？是南希。你是谁？喂，喂，地点西郊荒地，不见不散，是陷阱吗？但西郊项目提前也有蹊跷，这件事一定要搞清楚。顾总，我们来了，情况怎么样？招标已经开始，叶家佑等人已经到场了。不过这次我们科创集团抽签排在最后，所以还来得及。那就好。喂。喂，你要和他们多少联系？我来请教。喂。喂。您拨叫的用户暂时无法接通。接电话。顾总，出什么事儿了？还有服装线到吗？招标现在刚刚开始，我们排在最后，所以应该还有三个小时时间。这边你先帮我盯着，我去趟西郊。不是，顾总，您现在去西郊，要知道去西郊来回要两个半小时，会耽误招标的。你是这样的。喂，顾总，顾总。怎么自己关机了？我刚才看的时候还是满电的。我的好姐姐，就别费功夫了。我可是找了专业的黑客，在你手机里注入了病毒，你的手机现在算是报废了。沈清寒，你怎么在这里？是你把我骗来西郊的。我的好姐姐，你现在知道未免也太晚了吧？你这么做的目的是什么？当然是为了让叶总能顺利拿下今天的招标了。你这话是什么意思？今天顾君怀在，叶家又怎么可能拿得到西郊的项目？那如果顾君怀不在呢？你说什么？不然你以为我花这么大价钱找黑客，黑了你的手机，是为了什么？当然是为了让顾君怀来找你啊！要知道，新月饭店到这儿距离来回得两个小时，等他找到你这时间，黄花菜都凉了啊！你卑鄙！我卑鄙！要不是你处处打压我，我能做出这样的事情吗？要怪就怪你自己！不行。我得赶快想办法回去，我不能让君怀错失这次竞标。沈清寒，我是绝对不会让你和叶家佑的阴谋得逞的。站着呀，想走？哪那么容易、啊？你到底想干什么？你不会以为我把你骗到这儿来，只是为了阻止顾君怀招标吧？你别说傻事，毕竟我们都姓沈，你这样做，我爸是不会放过你的。都姓沈，你还好意思说？这些人。
你们一家把持家族，可曾顾过我们死活？现在说我们都是一家人这种屁话了，早干嘛去了？徐清寒，你别冲动。我不冲动，我一点也不冲动。我这是深思熟虑做下的决定。我今天不仅不让顾君怀拿下招标，我还要让你死在这里。你再过来。石兰溪，你在这儿再怎么挣扎都是无用的，乖乖认命吧。你难道就不怕事情败露吗？死人难道会说话不成？你这样说，我爸和顾君怀是不会放过你的。过了今天，叶总拿下招标，你爸跟顾君怀在他面前都是走鸡娃狗。你以为我会怕什么？还愣着干什么？哎、南希，沈南希。喂，顾总，我们技术科人员已经调查到少夫人的下落。就在南郊的那座废弃大楼里。好、哦，既然醒了，那就开始吧。记得处理些干净一点。哦，这位好姐姐呢，<笑>最喜欢勾引男人了。哦，这位好姐姐呢，<笑>最喜欢勾引男人了。上快快上去跟沈阳好好让我这位好姐姐收拾。哈哈哈哈！放心，我一定会让她。欲仙欲死的，叶清寒，你放了我，你这样不得好死，不得好死。你看看现在的局势，到底是谁不得？我小贱人，我今天不但要让你身死，还要让你社会性。你要干什么？当然是要记录下你的表情了，到时候发给顾君怀和你父亲，看看他们到时候什么样的感想。你是个魔鬼，还敢说我？看来是想被迫不及待滋润滋润。太上，好好让我这位好姐姐舒服舒服。你别过来，你别，你别过来！别过来，放开，放开我，放开我！住手！住手！来的这么快呀、啊？放开！南希，没事吧？我来晚了。我没事。君怀，我们快走。他们的目的是为了让你来救我，借此错失竞标的机会。我们现在回去还来得及。走，还想走？沈清寒，你给我让开！你现在回头还来得及，只要你现在让开，今天你做的一切我都不会追究的。你追究？你有机会追究吗？拦住他们，到时候叶总拿下西郊的项目，少不了你的。放心，有我在，一只苍蝇也飞不出去。君华，对不起，是我拖累你了。没事，放心吧。我来之前已经让北郡叫人了，他们就在外面。干什么？干什么？老师们，我叫沈安这是什么？石油。石油？想不到西郊这种地方竟然有石油，看来我们之前的建设方案得需要改动了。那今天的竞标还来得及吗？放心吧，这片油田应该没有人会发现。如果我们凭借西郊油田的建设，应该能够抢占项目的先机。事不宜迟，我马上走。顾总，少夫人，情况怎么样？已经轮到我们发言了，我可叫沈静了。发言时间，那已经超出顾总，你要回来，我们就还有机会。放心吧，今天的竞标我势在必得。我说啊，都这么长时间了，顾军还还不来，再不来，项目竞标会都要结束了。难不成让我们江主事一直等下去吗？这，我们顾总马上就到了。行了，你也别拖延时间了。江主事，我看不如今天的竞标会告辞。等会儿，我带您去。行行。好，那今天竞价就到此结束。等等。
，顾总您可来了。江主事，不好意思啊，路上的事耽搁了。该死，他们居然打回来！沈清啊，这个废物，成事不做，败事。顾君怀，你可真是大忙人呐！嗯，连西郊项目竞标这么大的事情都能迟到这么长时间，我们江主事的时间可是宝贵的很呐。江主事，我们科创集团对于西郊的项目有重大的发现和建议，希望您能再给我们一个机会。这机会，顾君怀，西郊项目这么重大的事情，你说有机会就有机会。再说了。这项目竞价已经结束了，获得项目的是我们叶氏集团，你没有机会。江主任，既然项目也没结束，咱们去休息休息。好，那我今天就听叶总您安排了，就当是庆祝叶总喜得项目。哦，稍等。那行。别胡闹，这不是我要算。叶总，您可以陷害我和郭君怀的账，以后我们慢慢算。今天我没有工夫跟你废话。江主事，您是否可以给我们一分钟的时间，让我们说明一下科创集团在西郊的项目规划？这样，你也可以多方面的考虑一下，这个项目应该交给谁？好，那我就给你们一分钟的时间。如果你们一分钟不能打动我，那就不好意思。西郊这个项目就归于业务所有了。江江主事，这是我们的项目书，详细的记载了科创集团我们在西郊打造高新开发区的详细流程。高新开发区，滚不滚？你一点心意都没有，还想跟我争？就凭这个，想跟我叶氏集团斗，痴心妄想。如果你们只是这样，那这个项目还是要给叶总。顾总稍安勿躁了，这个项目呢，只是我们最初的一个项目，但是今天我们改变了想法。哦，那你现在打算如何呢，江主事？这是我今日去西郊离开探索的突然，我发现，在西郊有个名额。根据我们科创集团的优势，我准备在西郊打造和研发科技链游技术，推进当地的发展。哦，不可能！西郊那块地怎么会有油田？我明白，这是在胡言乱语。知道欺骗江主是骗标的代价是什么吗？我说的是不是真的？江主是带人实地勘探过的，需要你来当对话。你，叶总稍安勿躁，这件事非同小可。如果真的如顾总所说，那西郊这个项目的价值就更加跟我一般了。江主事，你之前可是答应把这个项目给我的，你不能因为发现油田就够了。油田意义非同小可，必须调查清楚。我看呀、啊。西郊这个项目，就暂时搁置吧。江主事，这。江主事，这。顾君怀，你成心的是吧？想拿油田来拖延时间，从我手里夺走项目？我告诉你，之前在拍卖会拍的东西，我还没用呢。就算是油田是真的，都也请不着我。君怀，我们现在成功拖延住了竞标的进程，我们现在接下来该怎么办呀、啊？接下来我们只要细化项目规划，做好迎接这个项目到手的准备。我相信，只要我们做好规划，一定能拿下这个项目。怎么会这样呢？我们不都已经规划好了吗？而且项目已经到手里了，这怎么怎么突然收回去了？还不是因为那个顾循怀，也不知道他从哪儿走了狗屎运，竟然在西郊那块地发现了油田。现在整个竞标项目全都要成型了。
。油田？那我现在应该怎么办？啊！你要知道，我们骆家为了暗中帮助你，那可是付出了血。如果拿不到这个项目，咱们两家那是一荣俱荣，一损俱损。我当然知道清楚。段小姐，当初你不是差点和顾君怀联姻吗？如果让你去科创集团偷出他们的细则的话，你有几处把握？你的意思是，咱们给他来一个偷梁换柱，等到下一轮竞标的时候，让他们没有细则。没错，到时候凭借我们的本事重新模拟一下项目计划书。他们没有戏子，而我们完全可以在江主持人面前大展宏图。到时候西郊的项目还不是我有？还是叶子名声无与伦比，这件事交给我，你就放心了。西郊这块地还真是寸土寸金，我势在必得。终于走好了，现在就等着叶主持再次召开竞标了。这次我们一定要拿下项目。顾君怀很任性，这次我看你如何竞标。怎么样，找到了吗？没有，而且昨晚公司监控都被人为破坏掉。这是谁干的？老刘，顾总怎么还在外边等？这项目竞标从马上就要开始了。哦，难道顾总也想迟到一步竞？叶家乐，骆冰兰，这骆家怎么能跟叶家搞到一块去？骆总当初义无反顾选择离开，就该想到有一天我会带着骆家站在你的对立面，不是吗？嗯，是个结果。但是没想到骆小姐突然间又给破布了，倒贴给叶家，还是说当初骆小姐和叶总早就有接触了？沈南心里胡说八道什么呢？当初要不是。娟怀怎么会抛弃我？因为我，要不是你有别的目的，娟怀又怎么会抛弃你呢？你哎，跟他们在这儿可没什么话。小爷，项目你负责。顾总，我可在里边等着，千万别让我走进去。顾总，要不然我们项目竞标师会不会和他们有？我看八成就是他们干。那怎么办？我们现在没有项目出，叶家又又有落下项目，我们胜算更小啊。胜算小，让我。好了，北辰，不要多想了，招标会马上就开始。哎，不是，顾总。好，既然人都到齐了。那各位就开始阐述西郊发展规划吧。今天项目的主办方就要彻底的敲定下来了。那就由我来先打个样。好，那就叶总先说。江主持，据我了解，西郊那块地不仅有着油田资源，而且地下还有丰富的矿产资源。我们决定着重发展地下矿产资源，这是我们的项目计划书。你光，叶总，你说什么
矿产。西郊那块地方，当时勘验油田时，只有油田，何来矿产啊？什么？这怎么可能？会不会是搞错了？我可以用我的名誉担保，这件事情确实是真的，确实有矿产。叶总，就您的名誉，担不起西郊的任务。如果你真想让大家信服的话，那总得拿出一点实质性的证据吧。对，我还有证据。啊、叫出来，您看，这个就是我说西郊那块地有地下矿产资源的证据。这个呀，可是我在拍卖会上花费了巨大的代价才拍下来，情况确实属实啊。嗯，叶总，虽然我很同情你，但是很不幸，这个情报是假的。最近江城传出来很多类似的情报，以此赚取巨额钱款。目前涉案人员都在被追捕，至于钱款，大概率是逃不回来了。啊，哎呀，看来叶总这几个亿怕是要大水漂了。那这个项目，那就算那了。郭俊怀，你别以为你就稳操胜券了，还有第二份机会。张主任，这个就是我们的第二份项目计划书。您再请钱，叶总，还有第二份，有心了。江主任，这份项目计划书能不能成功拿下西郊那块项目？叶总，你这是在和我开玩笑吗？你觉得就凭这份项目书，你敢拿到？西郊的项目，这怎么回事儿啊？我不知道啊，叶总，我也不知道啊，叶总，这……这既然叶总这么没有诚意。那西郊的项目，我们就当仁不让了。嗯，这才是一个成熟的企业该拿出的项目书。看来以后西郊这个项目，副总要多多上心了。江主事，您放心，我代表科创集团表个态。也可以大力发展西郊，让其成为推动江城的主要力量。好，那我祝贺顾总在西郊这个项目上崭露头角啦！<笑>好，江主任，江主任，江主任，江主任，你先别走。行了行了，别叫了，输了就是输了，怎么还输不起、啊？哎，到底是怎么办到的？就是你们，都是你们。我觉得叶家佑他们肯定不会擅自维修的，他们肯定会回来盗取我们做好的项目书。那我们就给他来一个将计就计。就是你们搞的鬼！啊！竟然用假的项目计划书引我们上钩！叶总，洛小姐，等我走吧。你、啊、你们涉嫌非法竞业，我现在已经把所有。怎么样？等着受审判吧。谢谢观看。